فاطمة الزهراء صلى الله عليك وعلى بعلك وبنيك عادية كما هو الحال مع غيرها من النساء مع غيرها من المواليد هذا القلب الذي يحمله علي بن ابي طالب ما هي القدرة التي يحملها صلوات الله وسلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب القلوب وطبيب النفوس المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الردس وطهرهم تطهيرا لا سيما إمام زماننا وصاحب أمرنا عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا الله من أنصاره وأعوانه إنه أرحم الراحمين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الدين أبد الآبدين آمين رب العالمين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها السلام على فاطمة السلام على أبيها السلام على بعلها وبنيها السلام على محبيها السلام على شيعتها السلام على المقتفين بآثارها السلام علينا وعليكم جميعا ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ومضات من معارف وعلوم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها نتحدث اليوم عن قضية مهمة جدا عن قضية مصيرية عن قضية الزهراء عليها السلام استكشفت فيها الغيب أظهرت ما كان خافيا أظهرت ما علمها إياه رسول الله إياها رسول الله صلى الله عليه وآله الزهراء بأبيه وأمي تخبرنا عن أئمتنا الذين يجب علينا أن نتبعهم تخبرنا عن كل إمام إمام تعطينا صفته تعطينا اسمه وهم إلى الآن لم يولدوا في عالم الظاهر هذا إن أنبأ عن شيء ينبئ عن فضلها عن مقامها عن كرامتها عند الله تبارك وتعالى ينبئ عن ارتباطها برسول الله صلى الله عليه وآله وأنها أخذت ما أخذت من علومه صلوات الله وسلامه عليه تعالوا معي هذه الرواية وإن كانت طويلة وتحتاج إلى شرح وبيان لكن أعتمد في هذا على أفهامكم أعتمد في فهم هذه الرواية على تدبركم في كل كلمة كل كلمة سنقولها في هذه الرواية الرواية في كفاية الأثر بسنده إلى علي بن الحسين وبسنده إلى أبي الطفيل يقول عن أبي ذر رضوان الله عليه أبو ذر وما أدراك من أبو ذر أبو ذر الذي قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وآله ما قلت الغبرة وما أضلت الخضرة على ذي لهجة أصدق من أبي ذر أبو ذر الذي جاهد وضحى وبذل في سبيل نصرة إمامه صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول أبو ذر يقول عن أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت فاطمة عليها السلام تقول أبو ذر رجل أجنبي أبو ذر رجل لا يمت للزهراء بقرابة وليس بينه وبينها رحم وليس بينه وبينها حرمة ولكنه سمعها تحدث أين سمعها؟ الرواية لم تذكر ذلك فلعله زارها في البيت وسمعها لعله رآها في المسجد فسمعها هذه كلها محتملات 
ولكن يمكننا أن نستشف من هذه القضية أنه لا ضير على المرأة أن تتكلم مع الرجال ولكن بحدود لا ضير على المرأة أن تخاطب الرجال ولكن بحدود ولكن بضوابط هذه الضوابط وهذه الحدود سنتها لنا مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلام عليها فأبو ذر كان في ذاك الزمن رجل شيخ كبير كذلك الزهراء سلام الله عليها ما كانت تخضع بالقول أو ترقق من من كلامها بل هي تتكلم لنقل علومي وفضائلي ومناقبي وبشارات أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله استمعوا ماذا تقول الزهراء لأبي, لأبي ذر رضوان الله عليه قال سمعت فاطمة الزهراء عليها السلام تقول سألت أبي عن قول الله تبارك وتعالى وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم الزهراء بأبيه وأمي المحدثة والمحدثة العالمة الجليلة تسأل أباها عن آية من آيات القرآن وهل هذا معناه أنها لم تكن تعرف معناها لا أبدا كانت تعرف معناها ولكن أرادت أن توصل هذا المعنى إلى جميع المحبين وجميع الموالين لكي تبشرهم لكي تدخل, تدخل في قلوبهم السرور لذلك قالت عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال هم الأئمة بعدي إذا الأعراف الذين يقفون على أو الرجال الذين يقفون على الأعراف من هم وعلى الأعراف رجال قال هم الأئمة بعدي من هو أولهم علي وصبطاي وتسعة من صلب الحسين هم رجال الأعراف لا يدخل الجنة إلا من عرفهم ويعرفونه إذا الله تبارك وتعالى هو مالك الجنة ومالك الجنة لا يعطي تصريحا لدخول الجنة إلا أن يعرفه إلا أن تكون هناك واسطة من خلالها يدخل الجنة تلك الواسطة هي واسطة الأئمة المعصومين تلك الواسطة وذلك الإذن وذلك التصريح لا يأخذه إلا من علي وأولاد علي صلوات الله وسلام عليه عليهم أجمعين قال الأئمة بعدي علي وصبطاي وتسعة من صلب الحسين هم رجال الأعراف لا يدخل الجنة إلا من يعرفهم ويعرفونه عندنا بحث طويل جدا ما معنى يعرفهم ما معنى يعرفونه يعرفونه هذا أمر عندهم لأنهم مطلعين على أعمال الإنسان وتعرض عليه وتعرض عليهم أعمال إنسان ولكن يعرفهم كيف يعرفهم هل المعرفة الظاهرية أو المعرفة النورانية أو المعرفة الغيبية بحث طويل نوكله إلى مكانه لكن نقول كلما ازددنا في معرفة أهل البيت كلما تعمقنا في معرفة أهل البيت عرفونا أهل البيت في ذلك المقام في يوم القيامة لا يدخل الجنة إلا من يعرفهم ويعرفونه ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وينكرونه النار أيضا خلقت لأجل تعذيب من لم يطع الله تبارك وتعالى ومفاتيح النار ومفاتيح الجنة عند من يقول عبد الله ابن أحمد ابن حنبل في يوم من الأيام سألت والدي أحمد ابن حنبل صاحب المذهب المعروف قلت له والدي ماذا تقول في الحديث الذي ينقله الرافضة ماذا يقول الرافضة قال يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال علي قسيم الجنة والنار ماذا ترى يا والدي في هذا الحديث هل هو حديث صحيح أو أنه حديث من وضع غلاة الرافضة فالتفت إليه التفت إليه ذلك 
علم الكبير الذي يعتبره جماعته أنه مذهب من مذاهب المسلمين قال له يا ولدي في يوم القيامة ألم نروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال يا علي حبك إيمان وبغضك كفر فأين المؤمن يذهب قال إلى الجنة أين الكافر يذهب قال إلى النار قال إذن علي قسيم الجنة والنار صلوات الله وسلامه عليه ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وينكرونه من أنكرهم يعني أنكر إمامتهم أنكر أحقيتهم بالخلافة أنكر ما عندهم من فضائل ومناقب وكرامات من ينكر فضائلهم ينكرونه يوم القيامة لا يتعرفون إليه لا يهتمون به ثم قال صلى الله عليه وآله لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتهم إذا الطريق إلى الله الطريق إلى رضوان الله إلى رضوان الله الطريق إلى معرفة الله لا يكون إلا من خلال محمد وآل محمد صلوات الله وسلام عليه مجمعين نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالتعمق في معرفتهم أن يمن علينا بأن نتمسك بأذيالهم أن يمن علينا بأن نقتفي آثارهم ويثبتنا على ولايتهم ومحبتهم إلى آخر لحظة من لحظات حياتنا نقول يا مولاتنا يا فاطمة الزهراء يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله واستنقذينا من ذنوبنا من خطايانا من رزايانا واستنقذينا من ذلك كله وادخلينا الجنة مع محمد وآله صلوات الله وسلامه عليه ما أحلاهم من حديث وما أحلاهم من كلام ولكن هنا نضع نقطة و نكمل خلال هذه الحلقات الاثنى عشر مجموعة طيبة مباركة من ومضات من علومي ومعارف الزهراء أرجوكم ادعوا لي أن أواصل هذه الحلقات في في أجزاء قادمة لأن هناك الكثير الكثير إلى الآن لم نذكره لم نبينه إن شاء الله نجتمع في لقاء آخر في جزء آخر من هذا البرنامج لكي نتلمس ونتذوق ونكحل أعيننا بشيء من علومي وفضائلي ومناقب الزهراء ومناقب وفضائل أهل البيت صلوات الله وسلام عليهم أجمعين أرجوكم أن لا تنسوني ووالدي من الدعاء والزيارة ونحن نستقبل جميع استفساراتكم جميع ملاحظاتكم جميع مقترحات عبر وسائل التواصل التي سيضعها الإخوة الكرام سعدت كثيرا من خلال هذه الحلقات بلقائكم ومحبتكم وأسأل الله عز وجل أن ينفعني بكم يوم القيامة ويجعلني من شفعائكم ومن الذين أخذوا بأذيال مولاتنا فاطمة الزهراء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السلام علينا وعليكم جميعا ورحمة الله وبركاته يا فاطمة الزهراء صلى الله عليك وعلى بعلك وبنيك عادية عادية كما هو الحال مع غيرها من النساء مع غيرها من المواليد القلب الذي يحمله علي بن ابي طالب ما هي القدره التي يحملها صلوات الله وسلامه عليه
fall.